Привет, ребята! С вами опять я, Наташа, и сегодня мы поговорим о падежах. Мы начнем с вопроса «Где?». Где в школе учатся дети? Где в небе светит солнце? А где в городе много машин? Где на заводе работает мой брат? Где в стране экономический кризис? Велика возможность, что на вопрос «где?» вы услышите в ответе слова в предложенном падеже. Давайте для начала посмотрим, какие окончания бывают у существительных в предложенном падеже. У существительных мужского рода в предложенном падеже окончание «е». Например, «город в городе». Я живу в городе. Стол на столе. На столе стоят стаканы и тарелки. У существительных женского и среднего рода возможны два окончания – «е» или «и». Например, деревня в деревне. Мои родители живут в деревне. Машина в машине. Я забыла свою сумку в машине. Россия в России. Они учатся в России. Тетрадь в тетради. В тетради много пустых листов. Дерево на дереве. На дереве сидит кот. Здание в здании. В здании много магазинов. У существительных множественного числа в предложенном падеже могут быть окончания «ах» или «ях». Например, деревни в деревнях обычно очень тихо. Города в городах много машин. Откуда мне знать, когда использовать окончание «е» и когда «и», спросите вы? Окончания существительных зависят от склонения. Когда-то давно в каком-то видео я рассказывала о склонениях, но я не помню конкретно в каком видео. Всего есть три склонения существительных. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я рассказала о них. В этом видео я приведу вам много примеров с предложенным падежом, и, может быть, вы просто почувствуете, когда нужно использовать такое. Окончание. Представим ситуацию. Муж что-то ищет и, как всегда, не может найти. Допустим, он ищет соль. Дорогая, где соль? спрашивает он. На кухне, отвечает она. Где на кухне? Я везде искал, нигде нет. Где ты искал? спрашивает она. Да, вы слышите вопрос. Где в ответе будут слова в предложенном падеже? На столе нет, на микроволновке нет, и в микроволновке нет, и в шкафчиках нет, и в холодильнике нет, и на холодильнике нет, и в выдвижных ящиках нет, и в мойке нет. Где же она? Вот же на столешнице в углу. Некоторые существительные мужского рода в предложенном падеже имеют окончание «у». Вот только что я вам рассказывала, что у мужского рода должно быть окончание «е» в предложенном падеже. Но вот есть такие существительные, их довольно много, которые имеют окончание «у». Их просто нужно запомнить. Я вам приведу несколько примеров. В саду. Мы не говорим в саде. Это очень плохо звучит. В саду. В саду растут яблоки. В лесу. В лесу растут грибы. А, на льду. Дети катаются на льду. А, в углу. В углу стоит шкаф. В шкафу. В шкафу висит а, пальто зимнее. А, на полу. На полу лежит ковер. В аэропорту. В аэропорту можно купить кофе. На мосту. На мосту случилась авария. В носу. Ребенок ковырялся пальцем в носу. 
в аду, в аду гореть всем негодяем. Еще одна ситуация. Катя училась в университете на экономическом факультете. Сейчас она работает в большой компании. Эта компания находится в высоком здании в центре города. Сейчас Катя в офисе. Офис находится на пятом этаже. В офисе светло. На полу лежит ковер. На стенах висят часы и картины. На подоконниках стоят цветы. На столе стоит компьютер. В углу стоит шкаф. В шкафу висит пальто Кати. В этом коротком рассказе вы слышали несколько прилагательных в предложном падеже. В большой компании, в высоком здании, на экономическом факультете. Там также было числительное в предложном падеже. На пятом этаже. Итак, здесь мы поговорим о прилагательных и числительных в предложном падеже. Посмотрим на их окончания. Мужской и средний род имеют одинаковые окончания О или Е. Например, в старом городе узкие улицы. На первом этаже находится продовольственный магазин. В соседнем доме живет милая старушка. В осеннем пальто зимой холодно. На красивом озере плавали лебеди. Прилагательные и числительные женского рода в предложном падеже имеют окончание «ой» или «ей». Например, в новой школе будет намного теплее. На третьей странице есть упражнение, которое нужно сделать на завтра. Прилагательные числительные во множественном числе имеют окончание их и например в синих ящиках лежат игрушки в больших городах много машин в грязных лужах купались воробьи я вам обещала много примеров так что вот еще несколько маленький мальчик потерялся в большом магазине я знаю все улицы в родном городе. На последнем уроке я чуть не заснул. В синем костюме он выглядел очень красиво. Младшая сестра учится в третьем классе. Я уже забыла, что мы учили на вчерашнем уроке. На Красной площади гуляют туристы. В студенческой столовой можно дешево пообедать. В сегодняшней газете я прочитала хорошие новости. Мы любим отдыхать на природе, гулять на свежем воздухе. Местоимение в предложенном падеже. Все, я обещаю, это последняя часть этого видео. Как вы видите, таблица местоимение мужского и среднего рода в предложенном падеже имеет одинаковые формы. Этот, в этом, тот, в том, мой, в моем, твой, в твоем, наш, в нашем, ваш, в вашем. Местоимение женского рода это в этой. Та в той, моя в моей, <coughs> твоя в твоей, наша в нашей, ваша в вашей. И местоимение множественного числа эти в этих, те в тех, мои в моих, твои в твоих, наши в наших, ваши в ваших. Местоимение его, ее и их 
особенные. Они не изменяются. Я сейчас приведу вам примеры, и вы увидите, что они всегда остаются просто его, ее, их. В этом магазине продают обувь. В том здании был пожар. В моем подъезде всегда чисто. В вашем доме пять комнат. В моей семье три человека. В твоих словах есть доля правды. В тех краях круглый год тепло. На ее столе лежит лаптоп. В их школе есть большой спортивный зал. В его карманах пусто. Я люблю гулять в этом красивом парке. Я покупаю продукты в том большом магазине. Сейчас в ваша очередь. Попробуйте ответить на вопросы. Вы можете оставить свои ответы в комментариях, но в таком случае не пишите правду. Совсем не нужно, чтобы кто-нибудь вас нашел. Итак, вопросы. Где вы живете? В какой стране? В каком городе? На какой улице? В каком доме? На каком этаже? В какой квартире? Где живут ваши родители? Где живет ваш лучший друг или лучшая подруга? Где вы отдыхали в последний раз? Где вы учитесь? Где вы работаете? Где вы обычно обедаете? Вот и все на сегодня. Спасибо, что досмотрели до конца. Повторяйте примеры из этого видео, и мы скоро. Совсем скоро снова увидимся. Пока!